இது இப்படி தான் இருக்கும் மனம் இஸ் ஸோ காம்ப்ளெக்சிட்டி மைண்ட் இஸ் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் மைண்ட் இஸ் ஸோ ஃபாக்ஸ்னஸ் எவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குதோ அவ்வளவு தந்திரத்தன்மையும் நம்முடைய மனசுக்கு இருக்கு உங்க மனசுக்குள்ள தந்திரத்தன்மையை நீங்க இன்னும் யாரும் பார்க்கல அதான் எல்லாரும் சிரிச்சுட்டு உட்கார்ந்துருக்கீங்க அது நீங்க அதுல தப்பிச்சு போகும்போது அது என்னென்ன தந்திரம் பண்ணுன்னு தெரியும் ஏன்னா நீங்க எல்லாருமே மனோமயக்கத்துக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கீங்க நீங்க எல்லாருமே உங்க மனசு சொல்றதான் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அதனால உங்க மனசு உங்களை ஆட்சி பண்ணிட்டு உங்களை ஒரு சேவகனா வச்சுட்டு அது இப்போ உங்கள்கிட்ட ராஜ நடை போட்டுட்டு இருக்குது இப்போ நீங்க கொஞ்சம் உங்க மனசை தூக்கி உங்க காலு கிழவு தூக்கி போட்டு பாருங்க அப்போதான் அது அவ்வளோ தந்திரமும் பண்ணும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்க அப்போ தான் தெரியும் அவ்வளவு தந்திரமும் பண்ணும் போய் சொல்லும் நம்ப அதை இந்த தத்துவம்லாம் போயின்னு சொல்லும் தியானம் பண்ணாத அது போய் சொல்லும் சொல்லி சொல்லி சார் இல்லையா எஸ் இட்ஸ் ரியல் தியானத்துக்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுங்க தியானிக்காத நாள் உண்ணாத நாள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க அப்பர் சொல்லுவார் ஒரு இடத்துல இந்த வார்த்தையை நீங்களும் சொல்லியிருப்பீங்க நிறைய இடங்கள்ல பேசாத நாளெல்லாம் அப்படின்னா என்ன வாய திறந்து தமிழில் பேசாத நாளெல்லாம் இல்லை நான் உன்னோடு ஜீவிக்காத நாள் உன்னோடு நான் உறவாடாத நாள் எதுவுமே நான் வாழாத நாள் எப்போ என்னோட நான் உறவாட முடியும் நான் இங்கே என்னுடைய அவுட்டர் வேர்ல்டுலேருந்து இன்னர் வேர்ல்டுக்கு போனாதான் அப்போ என்னுடைய கண்ணு காது இந்த அஞ்சு இந்திரியங்களை நான் வந்து என்ன ஷட் பண்ணாதான் க்ளோஸ் பண்ணாதான் நான் உள்ளே போக முடியும் அதுக்கு பேர் தானே தியானம்னு சொல்கிறது இல்லையா தியானத்தில் மட்டுமே தான் நான் ஈசனோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் ஈசனோடு நான் பேசாத நாள் எல்லாமே நான் இந்த பூமியில் அதாவது ஆறாவது அறிவு பெறாத நாள் என்று நான் வைத்துக் கொள்கிறேன் ஆக தியானம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு நேரத்தை எல்லாம் தனியாக ஒதுக்காதீங்க உங்களுக்கு பத்து மணி ஆஃபீஸ் போக வேண்டி இருக்கு ஒன்பது மணி ஆஃபீஸ் போக வேண்டி இருக்குண்ணா மூன்றரை மணி நாலு மணிக்கு யாரும் எந்திக்க கூடாதுன்னு இந்த லோகத்தில் சொல்லலை இல்லையா நோ படி ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு மூன்றரை மணிக்கு எந்திங்க நாலு மணிக்கு எந்திங்க டைம் ஃப்ரேம் வைக்காதீங்க சும்மா அப்படியே உட்காருங்க முதல்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் முந்தின நாள் பிரச்சனைகள்லாம் கொஞ்சம் 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 வரும் அதெல்லாம் செட் ஆகிறதுக்கே ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிடும் இது உண்மை வாஸ்தவம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு பிறகு தான் நீங்கள் இங்கே இந்த புகையிலிருந்தே வெளியில் வருவீங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் உள்ளே போங்க உள்ளே போனீங்கன்னா அப்புறம் முதல்ல பாடி கான்ஷியஸ் இருக்கும் அப்புறம் மைண்ட் கான்ஷியஸ் இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் நல்லா தியானம் பண்ண ஆரம்பித்து உங்களுக்கும் உங்கள் குருவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய உறவு ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருந்தால் நீங்கள் யார் குருன்னு வச்சுருக்கீங்களோ அந்த குருவுக்கும் உங்களுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய உறவு ஆழமான உறவாக இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களை கூட்டிகிட்டு போயிடும் குருவே நம்பாமல் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மனோசக்தி கிடைக்கும் என்ன தியானம் பண்ணுறாங்களே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்களே அது வந்து ஃபேனையெல்லாம் நிறுத்தலாம் ஸோ தியானத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க காலையில் எழுந்திரிச்சு பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ரொம்ப உயர்வானதும் கூட குளிச்சுட்டு தான் செய்யணும்லாம் எந்த கட்டாயமும் இல்லை நாலு பேரை கூட்டி வச்சு செய்யணும்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா கூட ஒருத்தனுடைய மைண்டில் என்ன ஓடுதோ அது உங்களை பாதிக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் காலை நேரத்தில் தனியாக இருந்து தியானம் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி எடுங்க அவருடைய குண்டலில் உயிரில் கை வச்சு மேலே எழுப்பி வச்சுட்டே அந்த உயிருக்கு நீ பொறுப்பாளி யூ ஆர் தி ப்ரொட்டக்டர் யூ ஆர் தி கைட் 
you are the pioneer நீ ஒரு முன்னோடி நீ ஒரு வழிகாட்டி நீ ஒரு பாதுகாவலன் சீடனாக இருக்கிறது ரொம்ப ஈஸி குருவாக இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ குருவினுடைய பிடி அப்போ தான் வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ நீங்கள் ஆழமாக போக 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 அவருடைய பிடி இன்னும் வலு ஏற ஆரம்பிக்கும் எங்கேயாவது சிலிப்பு வந்தோன்னா உங்கள் குரு பக்தி எப்படி இருக்கோ அது தக்கன குரு கிளியர் பண்ணி விட்டுடுவார் ஒரு சாதகனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் குருவினுடைய பிடி நாம எல்லாம் நினைக்கிறோம் குரு நம்மளை பிடிக்கணும் குரு பார்வை நம்ம பேலப்படணும் நம்ம குருவை பிடிக்கணும் நீ குருவை பிடிக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் குரு ஒன்று பிடிப்பா சொல்ல முடியாது ஏன்னா குரு பார்க்கறது நீ அல்ல நீ அல்ல உன்னுடைய உடல் அல்ல உன்னுடைய அலங்காரம் அல்ல உன்னுடைய தேக அபிமானம் அல்ல ஆணோ பெண்ணோ அல்ல குரு பார்ப்பது உன் அகம் இருக்கக்கூடிய அகத்தில் இருக்கக்கூடிய உண்மை சத்தியத்தை ஆத்மத்தை அவர் உடலை பார்ப்பதல்ல ஆத்மத்தை பார்க்கிறார் அந்த ஆத்மத்துக்கும் குருவுக்கும் இடையே தான் உறவு உனக்கும் குருவுக்கும் இடையே உறவு அல்ல நீ எந்த அளவுக்கு உன்னுடைய ஆத்மத்தில் நெருங்குகிறாயோ அந்த அளவுக்கு தான் நீயும் உன்னுடைய குருவோடு இணைந்து கொள்ள முடியும் ஸோ வாட் மச் ரிக்வயர்ட் இஸ் டு ஷேப் தி செல்ஃப் தன்னை ஒவ்வொருவரும் செதுக்கிக் கொள்வதற்கு தயாராக வேண்டும் செதுக்க தொடங்க வேண்டும் செது செதுக்குதல் என்பது சாதாரணமானதல்ல நீங்கள் செதுக்கும் போது வலி எடுக்கும் பல வழிகள் வரும் பல்வேறு வழிகள் வரும் ஒரு சாதகன் அதை பொறுத்து கொள்வதற்கான சக்தி வேண்டும் நாம் எல்லாம் வந்ததெல்லாம் நமக்கு தெரியும் நாம் எதற்கு பிறந்தோம் என்பதை நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள் வந் வந்ததின் நோக்கம் என்ன நாம் அனைவரும் அறிவோம் இறைவன் இஸ் நாட் சோ சீப் டு சி ஹிம் வித்இன் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒரு முறை திருப்பூர் தான் நினைக்கிறேன் என்ன சரி ஞாபகம் இல்லை ஒரு பயிற்சி வச்சுருந்தாங்க அந்த பயிற்சிக்கு என்ன சொல்லி வந்தாங்கன்னுலாம் தெரியாது ந நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஒரு மூணு நாள் பயிற்சி அந்த சீடி இன்னும் மார்க்கெட்டில் இருக்குது அப்போது எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஒருத்தர் சொன்னார் ஐயா நான் இங்கே வந்து இறைவன் இறை உணர்வு கிடைக்கும் இறை தரிசனம் கிடைக்கும் சிவனை பார்த்துடலாம்னு நினச்சேன் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப ரம்யமாக இருந்தது ரொம்ப உணர்வு பூர்வமாக இருந்தது ஆனாலும் நான் இறைவனை பார்க்கலையே அதான் சொன்னேன் ஓ சிவபெருமான் அப்போ இரநூறுவாய் கிடச்சிருவார்னு நினச்சிங்களா இறைவனை இரநூறுவாய்க்கு பார்த்துடலாமா அப்போ எல்லாருமே இரநூறுவா கட்டி பார்த்துடலாம் நோ திஸ் சம்திங் சேஞ்ச் சம்திங் ரிக்வயர்ட் சம் இன்னர் ஃபினாமினா இன்னர் ஃபீல் நாம் வந்தது எல்லாமே அந்த நோக்கத்துக்காக தான் அதை செதுக்கும் போது சில வழிகள் இருக்கும் பலதை இழந்தால் தான் சிலதை பெற முடியும் விட வேண்டியதை விட்டால் தான் பெற வேண்டியதை பெற முடியும் நாம் வெற விட வேண்டியதெல்லாம் விடாத எங்கிட்ட ஒரு நண்பர் இருக்கார் பெரிய ரொம்ப வசதி படைச்சார் அவர் ஒரு நாள் சொன்னார் நான் அடிக்கடி உங்களை பார்க்குறேன் அடிக்கடி வந்து இருக்கிறேன் எனக்கும் அந்த உணர்வுகள் வரணும் 
அப்போ நான் சொன்னேன் ரொம்ப நல்ல நல்ல விஷயந்தான் உங்களுக்கும் அதுக்குள்ள வயசாச்சு நீங்கள் தெரியுமா உங்களுக்கு தாத்பரியம் இளமை நோன்பு இல்லறம் அகத்தவம் தொண்டு என்ன சொல்லுவீங்க வானப்பிரஸ்தம் சந்யாசம் நீங்கள் ஒன்றும் செய்யுங்க உங்கள் பிஸ்னஸ் எல்லாம் எல்லாத்துலேயும் ஒப்படைச்சிட்டு நீங்கள் வாங்க நம்ம ரெண்டையும் தனியாக போவோம் அதெல்லாம் விட மாட்டேன் ஏன்னா அதுவும் வேணும் இதுவும் வேணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு காயின் கொடுங்க இப்போ இது காயின் இல்லையா இதில் உங்களுக்கு பூ வேணுமா தலை வேணுமா ஏதோ ஒன்று தான் கிடைக்கும் தலை வேணும்னா பூ மறையும் பூ வேணும்னா தலை மறையும் அதை விட்டாதான் இது கிடைக்கும் இது இப்போ நீங்கள் கிடைக்கல அதனால் பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்கீங்க இது இன்னும் கிடைக்கல அதனால் இதை பிடிச்சி வச்சுருக்குறீங்க நீங்கள் அதை விட்டுட்டு இங்கே வாங்க இது கிடைக்குதா இல்லையாங்கிறது ரெண்டாவது பார்க்கலாம் அவர் தயார் இல்லை வீ நோ நமக்கு தெரியும் நாம் வந்தது எதுக்காக வீட்டில் சண்டை போடுறதுக்கா நல்ல நினச்சி பாருங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட கருத்து வேறுபாடு கொள்றதுக்கா அம்மா அப்பாட்ட சொத்து தகராறு போடுறதுக்கா எல்லாரும் நம்மளை புகழ்ந்து பேசணுன்றதுக்காகவா நாம் இப்போ அதை தானே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இதை தான் நாம் எதிர்பார்க்குறோம் பணம் வந்தது யாரும் இது வரைக்கும் பணத்தை கொண்டுட்டு போகல புகழ் பெற்றவங்க யாரும் புகழையும் கொண்டுட்டு போகல நாம் இப்போ அதை தான் செய்துட்டுருக்குறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்காக த பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் இஸ் ஓவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதி முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் கொஞ்சம் காலகட்டம் தான் இருக்குது இந்த காலகட்டத்துலேயாவது டேக் எ சின்சியர் எஃபர்ட் இன்னையிலிருந்து ரைட் நாவ் இன்னையிலிருந்து ஒரு ஒரு முயற்சி எடுத்து பாருங்கள் ஒரு வைராக்கியத்தோடு முடி முயற்சி எடுங்க முதல்ல குருவை பிடிங்க நம்ம அமைப்பில் இல்லாத ஒரு பெரிய நம்ம அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு குறைபாடு குரு போற்றுதல் நம்மள்ட்ட இல்லை நாம் குருவை குருவாவை எடுத்துக்கிறது இல்லை வேறு எந்த அமைப்பில் நீங்கள் பார்த்தா கூட இன்னொரு ஒரு அமைப்பு இருக்குது அந்த அமைப்பு தியானமே குரு உங்களுக்கு தெரியாது குருவை தான் தியானிப்பாங்க இஸ் அலைவ் நாம் குருவை குருவாக எடுத்துக்கிறது இல்லை அவர் இருக்கும்போது கூட அவரை குருவாக யாருமே பார்க்கல எக்ஸப்ட் இஃப் யூ யாருமே அவரை குருவாக கூட எடுத்துக்கல அவர் போன பிறகு கூட அவருடைய தத்துவத்தையெல்லாம் நாம் பெருசாக எடுத்து நம்ம சொல்கிறது மாதிரி சொல்கிறோம் நான் அவரை குருவாக எடுத்துக்கிறது இல்லை குரு பீடி இல்லை ஆனால் ஊரு பீடி இல்லை குரு பீடி இல்லை ஆனால் ஊரு பிடி ஆறதில்லை உரு பிடிபடாது உரு பிடி வேண்டுமானா குரு பிடி வேணும் நாம் குரு பிடியை பிடிக்கலை நீங்களே பிடிக்காத போது அவருக்கு என்ன வேலை இருக்கு வேதாத்திரிக்கு வேலையா இல்லை கொஞ்சம் உங்களுக்குன்னு டைமை ஒதுக்குங்க தியானம் பண்ணுங்க ஒரு ஃபேன் ஓடுறது சத்தம் அதிகமாக இருக்குல்ல ஏ ஃபேனே தேவையில்லை ஏசி இருக்க தானே செய்யுது இல்லையா ஆ
கொஞ்சம் காலையில் எழுந்திரிச்சு கொஞ்சம் உட்காருங்க டைம் ஃப்ரேம் வைக்காதீங்க நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப சீனியர்ஸ் இப்போ நான் பார்க்கும்போது தெரியுது உங்கள் முகமெல்லாம் நல்ல மலர்ந்த முகமாக இருக்குது இதே முகம் அந்த பூ மலர்ந்துட்டுனா எப்படி இருக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சதுக்கே எப்படி இருந்தீங்க உணர்ந்துட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் நீங்கள் அதை புரிய ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப சீனியர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நாள் கணக்கில் இது செய் வருஷ கணக்கில் செய்துட்ருக்குறீங்க கொஞ்சம் உங்கள் உங்களுக்காக ஒரு நாலு மணிக்கு என் சொக்காருங்க அந்த அந் ஒரு நாலு மணிக்கு என் சொக்கா இருந்தீங்க முதல்ல தூக்கம் வரும் பரவாயில்ல தூங்கினாலும் பரவாயில்ல அந்த ஷெடியூலுக்குள்ளே கொண்டு வாங்க ரெண்டு நேரம் தியானம் பண்ணுங்க மூணு நேரம் தியானம் பண்ணுங்க முகமதியத்தில் அஞ்சு நேரம் தியானம் பண்ண சொல்கிறாங்க நீங்கள் அஞ்சு நேரம் கூட பண்ண வேண்டாம் ரெண்டு நேரம் பண்ணுங்க மூணு நேரம் பண்ணுங்க எதையும் வெறுக்காதீங்க நீங்கள் எதையும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம்னு நீங்கள் ஏற்கனவே வச்சிட்ருக்கீங்க ஆனால் எதிர்பார்த்துப்பீங்க அது வேற ஆசை வைக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பீங்க ஆசை வச்சிட்ருப்பீங்க கோவப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் கோவப்பட்டுட்ருப்பீங்க கவலை ஒழித்தல் பற்றி அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லுவீங்க நீங்கள் கவலைப்பட்டுட்ருப்பீங்க கவலை ஒழித்தனுடைய எசன்ஸ் என்ன கோபத்தினுடைய எசன்ஸ் என்ன ஆசைகள் தடு தடைபடும் போது கோபம் வருது அதானே ஸோ ஆசையினுடைய தாத்பரியம் என்ன எண்ணத்துலேருந்து வரக்கூடியது ஸோ எண்ணத்தினுடைய தாத்பரியம் என்ன அது உள்ளே இருக்கிறது அதை நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது எண்ணத்தை நீங்கள் கையாளக்கூடிய மு முறையை தான் இருக்குது அப்போ நீங்கள் உங்கள் மனோசக்தி இல்லையானால் எண்ணத்தை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது கவலை ஒழித்து ஒழித்தலுடைய தாத்பரியம் என்ன எப்படி ஆசைகள் தடைப்பட்டால் கோபம் வருதோ எப்படி எண்ணத்துக்கு நீ ஈல்டானேன்னு ஆசை வருதோ அதே மாதிரி கவலையினுடைய தாத்பரியம் என்ன பாப்போம் என்ன சொல்கிறாங்க பா கோர் கோர் என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுருக்கீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஆசைகள் தடைப்பட்டா கோபம் எண்ணத்தை விட்டுட்டீங்கன்னா ஆசை சரிதானே கவலை அதே மாதிரி கவலைக்கு என்ன கோர் சோர்வு நெய் காரணங்கள் ஆ சரி கோர் என்ன எல்லாம் காரணங்கள் உங்க பேர்ல வரக்கூடிய கோபம் கோர் என்ன தெரியுமா வேதாத்திரியம் எந்த அளவுக்கு ஊடு இருக்குங்கிறது பார்க்கும்போது என் உண்மையில் வருத்தமாக இருக்கு ஐ ஃபீல் உண்மையில் என்ன வருத்தமாக தான் இருக்கு ஏன்னா இந்த பகுதியில் நான் தான் வித்து போட்டேன் இங்கே ஆரம்பித்ததே நான் தான் திருநெல்வேலியில் ஆரம்பிக்கும் போது முத முதல்ல பேராசிரியர் சுப்பையான் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் இப்போ பேராசிரியர்லேருந்து எடுத்துட்டாங்க அவர் ஆஃபீஸ் எங்கே இருந்ததுனா பாளையங்கோட்டை பஸ் ஸ்டாண்டு இப்போ இருக்குதா இல்லையா அதுக்கு ஏற்றால நேஷனல் ஹைவேஸ் ஆஃபீஸ் இருந்தது அங்கே தான் முதல்ல அவர் ஆஃபீஸில் வச்சு தான் ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இப்போ அந்த அளவுக்கு பெருசாகிட்டு இங்கே இருந்து தான் எல்லா இடத்துக்கும் போச்சு இங்கே இருந்தால் இங்கே போச்சு பாவூர் சத்திரம் போச்சு இங்கே இருந்தால் தூத்துக்குடி போச்சு இங்கே இருந்தால் எல்லா இடத்துக்குமே போச்சு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஃபெரி ஃபெரிலேயே வாழ்ந்துட்ருக்கீங்கிறது பார்க்கும்போது உண்மையில் எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் அந்த கோர் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் இயற்கை ஒரு ஒழுங்கமைப்புக்கு உட்பட்டு நிகழ்ந்துட்டு இருக்குது இந்த ஒழுங்கமைப்பை யாரும் மாற்ற முடியாது அதே 
ஒழுங்கமைப்புக்கு உட்பட்டு தான் நீ செய்யக்கூடிய செயலின் விளைவு தான் நடந்துட்டுருக்கு இது கவலை என்பது ஒரு கற்பனை வலையே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை நீங்கள் கோரை விட்டுட்டீங்க கற்பனை வலையை மட்டும் பிடிச்சி வச்சுருக்கீங்க கோர் என்ன கோர் என்ன உன்னால் ஆவது ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை உன்னால் சாதிக்க முடியாததற்காக நீ வருந்தி கொண்டிருந்தால் நீயும் வருந்தி பிறரையும் வருந்த வைப்பாய் கவலை என்பது கற்பனை வலை என்பது ஒரு வலை அந்த வலைக்கான காரணம் என்ன அனைத்தும் ஒரு இயக்க ஒழுங்குக்கு உட்பட்டு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இந்த நிகழ்வில் நீ செய்த ஒரு வினையின் கட்டுப்பாட்டில் வினையின் நிலைகளில் இது விளைந்திருக்கிறது இதை மாற்றுவது என்பது முடியாது வருந்தி பயன் அல்ல நீ அதற்கு மாற்று வேலைகளை செய் வருந்துவதால் எந்த பயனும் இல்லை நீ வருந்துவதால் கிடைப்பதாக இருக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம் ஒரு வீட்டில் துக்கமாகி போச்சு ஒருத்தர் இறந்துட்டார் மூளையில் உட்காந்து அழுவோம் அவர் பொழைச்சிட்டார்னு வச்சுங்க வாங்க நான் முதல்ல மூளையில் உட்காடுறேன் எல்லாரும் சேர்ந்து உட்காந்து அழுவோம் ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை ஒட் இஸ் டன் கே நாட் பி அண்டன் நிகழ்ந்தது நிகழ்ந்ததே அது யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏன் இது ஒரு இயற்கை ஒழுங்குக்கு உட்பட்டு நிகழ்ந்துட்டுருக்குது இப்போ நாம் சந்தித்தது கூட இப்போ வந்த வார்த்தைகள் கூட இப்போ நீங்கள் இருக்கக்கூடிய மனோபாவம் கூட இயற்கையினுடைய ஒழுங்கமைப்புக்கு உட்பட்டு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்வு இதில் நம்முடைய செயலால் எதையும் செய்விக்க இயலாது ஸோ அக்செப்ட் இட் எப்படி ஆசை தடுக்கப்பட்டால் கோபம் வருகிறதோ அதே போல் கவலை ஒழித்தனுடைய கோர் என்ன என்றால் என்ன ஒரு இயற்கை ஒழுங்கமைப்புக்கு உட்பட்டே தான் அனைத்தும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இதில் இதுவும் ஒரு நிகழ்வு இதை நினந்து வருந்துவதால் எந்த பயனும் இல்லை ஆகவே உன்னுடைய கவலை என்பது ஒரு கற்பனையான வலை இதை வச்சு தான் கற்பனையான வலை சொன்னாங்க இதுக்காக தான் இதுக்கு பேர் கற்பனை வலை சொன்னாங்களே தவிர ஏன்னா அந்த நீங்கள் போட்டிருக்கக்கூடிய வலைங்கிறது வெறும் கற்பனை நீங்களாக கற்பித்து கற்பித்த ஒரு வலை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஒரு வலை தி நெட் ஹாஸ் பின் ஃபோக்கஸ்ட் பை யூ இந்த வலை நீங்கள் விரித்த வலை அது உள்ளார்த்த வலை அல்ல அது வலையும் அல்ல ஒரு நிகழ்வு துன்பம் வருவது என்பது இயல்பு அந்த நேரத்தில் வருத்தம் வருவது என்பது இயல்பு அதுவே உனக்கு வலையாக மாறிவிடக்கூடாது இதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் கற்க கசடர இனிமேலாவது நீங்க தெரிகிறத ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருங்க எதை நீங்கள் தெரிகிறீங்களோ அதை தெரிஞ்சுங்க எதை சொல்கிறீங்களோ அதை தெரிஞ்சுட்டு சொல்லுங்க கற்க கசடுற அப்புறம் அது நமக்கு இல்லை கற்க கசடுற கற்றவை கற்றபின் அதை நம்ம சொல்ல வேண்டாம் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஃபஸ்ட்டில் உள்ள ரெண்டு வார்த்தை எடுத்த கற்க கசடுற ஒரு சின்ன மெடிடேட் பண்ணுவோம் அது இன்னும் பூஜ்யத்துக்குள்ளே போகலைங்க ராஜ்யத்துக்குள்ளே தான் நிற்கிறோம்